ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎలక్షన్ జరగబోతున్నాయి సో మీ అందరికి తెలిసిందే దిల్ రాజు ప్యానల్ అని ఇక్కడ ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్ సెక్టార్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈసీ అలాగే చాలామంది అందరు ఉన్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఈసీ కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సెక్టార్ కానీ మా ప్యానల్ ద్వారా రేపు ఎలక్షన్స్లో పాల్గొనబోతున్నాం సో మీ అందరికీ మీడియా మిత్రులకు అన్ని తెలుసు ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది అని సో ఈరోజు మేము రేపు జరగబోయే ఎలక్షన్స్ ఛాంబర్ ఎలక్షన్స్ గురించి మా వ్యూస్ చెప్పాలని మాకు ఇక్కడ ఎలాంటి కాంట్రివర్షియలు అవి ఏమీ లేవు సో ఓన్లీ వ్యూస్ సో ఇండస్ట్రీ ఛాంబర్ని ఇంకా స్ట్రెంత్గా చేస్తూ ఇండస్ట్రీని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేదే మా అందరి ఒపీనియన్తో ముందుకెళ్తున్నాం సో రేపు ఛాంబర్ అంటే సో నాలుగు సెక్టార్స్ ఉంటాయి అందులో ప్రొడ్యూసర్ సెక్టార్ ఎగ్జిబ్యూటర్ సెక్టార్ స్టూడియో సెక్టార్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సెక్టార్ సో నాలుగు సెక్టార్స్ నుంచి అందరూ వస్తే ఛాంబర్ అనేది ఇండస్ట్రీకి ఇస్ ఎ మదర్ సో ఏ సమస్య ఉన్నా ఇస్ అల్టిమేట్ ఈజ్ ఎ ఛాంబర్ సుప్రీం సో అందుకే ఆల్ యాక్టివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ తీస్తున్న చాలామందివి అలాగే చిన్న సినిమాలు మోహన్ వెడ్ల పట్ల గారు అండ్ టీమ్ అందరం కలిసి ఎలా ముందుకెళ్ళాలనే దాని మీదే వచ్చాము సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఈ నాలుగు సెక్టార్కి సంబంధించింది ఏ సెక్టార్కి ఆ సెక్టార్ సమస్యలు ఉంటాయి సో మా దాంట్లో ఆల్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యాక్టివ్ యాక్టివ్ అని అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినిమాలు తీస్తూ సినిమాలు కొంటున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు సినిమాలు తీస్తున్న ప్రొడ్యూసర్లు అలాగే స్టూడియో సెక్టార్ల యాక్టివ్గా ఉన్న అందరూ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు బిజినెస్ వ్యాపారంలో ఉన్న అందరూ అలాగే ఎగ్జిబ్యూటర్స్ ఓనర్స్ కావచ్చు లెస్సీస్ కావచ్చు ఎవరైతే యాక్టివ్గా ఉన్నారో మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దిల్ రాజు ప్యానల్ ఈజ్ యాక్టివ్ ప్యానల్ నాలుగు సెక్టార్లో సో ఈ నాలుగు సెక్టార్కు ఏ సెక్టార్ది ఆ సెక్టార్కి సమస్యలు ఉన్నాయి అలాగే ప్రతి సెక్టార్ వ్యాపారంతో కూడుకుంది ఎగ్జిబ్యూటర్ చేసేది బిజినెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ చేసేది బిజినెస్ ప్రొడ్యూసర్ మేము ఎంత క్రియేటివిటీకి ట్రై చేసినా అల్టిమేట్ మళ్ళీ బిజినెస్ అలాగే స్టూడియో సెక్టార్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ ఈ నాలుగు సెక్టార్లకి వ్యాపారంతో కూడుకున్నవే ఈ నాలుగు మేమందరం కలిస్తే పైన తీసిన టెక్నీషియన్స్ హీరోలు ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరూ సినిమాకు పనికిస్తారు అవి మీకు తెలిసిందే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అనేది ఆర్టిస్టులకు హీరోల హీరోయిన్ల కోసం ఉంటాయి ఫెడరేషన్ అనేది ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ఇవన్నీ కలిస్తే సినిమా సో ఇవన్నిటికి బేస్ తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఇవందుకే మేము చాలా ప్రత్యేకంగా ఈ ఎలక్షన్స్ని ఎంతమంది మీ అనుకోని లేదు ఈసారి ఛాంబర్కి కూడా ప్రాపర్ టీమ్గా వెళ్ళి ఇవాళ కోవిడ్ తర్వాత చాలా చేంజెస్ చూస్తున్నాం సో అవన్నిటిని అవగాహన మాకు చాలా ఎక్కువ చిన్న సినిమా కానీ పెద్ద సినిమా కానీ సినిమా అది మనకు తెలుసు రీసెంట్లీగా సామాజ వర్గమన బేబీ అని ఒక రెండు చిన్న సినిమాలు ఇవాళ పెద్ద హిట్ అయ్యి ఇండస్ట్రీకి ఈ మంత్ అంతా జులై మంత్ అంతా హోల్డ్ చేశాయి సో అది ఇంపార్టెంట్ అది చిన్నదా పెద్దదా కాదు మాకు ఆడే సినిమాని ప్రేక్షకుల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలనేది మా అందరికీ ఆలోచన ఫ్యూచర్లో కూడా మేము చాలా ఐడియా ఐడియాలు వేసుకొని ఛాంబర్కి రేపు ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నాం సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆ నాలుగు సెక్టార్లో ఎగ్జిబ్యూటర్స్ వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి సో వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటి గవర్నమెంట్తో సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు కావలసినవి కొన్ని గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకురావాలి సో అవి మాట్లాడడానికి ప్రాపర్ టీం కావాలి ఒక అండర్స్టాండింగ్తో వెళ్ళే టీం కావాలి అది మా టీం ఎగ్జిబ్యూటర్స్ సమస్యలు ఏది ఉన్నా రేపు గవర్నమెంట్ దగ్గర కానీ ఇటు ఇండస్ట్రీలో జరగాల్సిన విషయాలు కానీ ఈ టీం అందరం అనుకొని చేస్తాం అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇదే బేసికలీ మాది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటేనే వ్యాపారం కొన్ని సినిమాలు రిస్క్ చేసుకుంటాము ఫ్లాప్ అయినప్పుడు డబ్బు పోతుంది సక్సెస్ అయినప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తాం కొన్ని సినిమాలు ప్రొడ్యూసర్స్తో అండర్స్టాండింగ్తో చేస్తాం సో అది అది ప్రాపర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థలో మాకు సమస్యలు తక్కువ ఎగ్జిబ్యూటర్కి ప్రొడ్యూసర్కి ఉన్నన్ని సమస్యలు డిస్ట్రిబ్యూటర్కి స్టూడియో సెక్టార్లో ఉండవు వాళ్ళకు ఉంటాయి సమస్యలు బట్ 
పర్సంటేజ్ వైజ్ వెరీ లెస్ సో ఇప్పుడు ఎగ్జిబ్యూటర్ల సమస్య అలాగే ప్రొడ్యూసర్ల సమస్య ప్రొడ్యూసర్లకు ఏంటి ఇప్పుడు చాలా సమస్యలు ఇప్పుడు చిన్న సినిమాలు నెంబర్ ఆఫ్ తీసేసి ఆగిపోయిన సినిమాలు ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు ఇవాళ మటు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఆర్టిస్టులతో ఎప్పుడన్నా సమస్య వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ అనుసంధానం చేస్తూ ప్రాపర్గా ఇండస్ట్రీని స్ట్రెంగ్త్ చేయాలి ఈరోజు మన తెలుగు సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడో ఉన్నాం దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళి నిలబెట్టాలనే ఆకాంక్ష ఈ ప్యానల్ది సో రేపు ఎగ్జిబ్యూటర్స్ ద్వారా వస్తున్న వాళ్ళన్నీ యునానిమస్ అయ్యాయి వాళ్ళు వస్తారు అలాగే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్గా ఏరియాల వారిగా అందరు రేపు ఓటింగ్కి వస్తున్నారు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాంట్లో కూడా ఆల్ యాక్టివ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ప్రజెంట్ సినిమాలు కొంటూ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏరియాల వారుగా ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళని పాత వాళ్ళు కొందరు అంటే పాత వాళ్ళు మాకు ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు ఇప్పుడు రన్నింగ్లో ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరు బిజీగా ఉన్నదన్న పనులు చేయాలంటే వాళ్ళు చేయగలుగుతారని ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళని పెట్టుకొని యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళని ఎయిటీ పర్సెంట్ పెట్టుకొని వెళ్తున్నారు అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్స్ దాంట్లో కూడా సేమ్ పన్నెండు మంది ఈసీకి ఉన్నారు అలాగే ఇరవై స్టూడియో సెక్టార్కి ఉన్నాం అలాగే ఎగ్జిబ్యూటర్స్ యునాన్ మేస్ అయ్యారు చెప్పాను స్టూడియో సెక్టారు నాలుగు ఈసీలు ఐదు సెక్టార్కి ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంతమందిని టీంగా తయారు చేసి రేపు తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్కు జరగబోతున్న ఎలక్షన్స్లో మా టీం పార్టిసిపేషన్ చేస్తుంది సో ఇటు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు తెలుగు స్టేట్స్లో ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లందరికీ మా మనవి అలాగే స్టూడియో సెక్టార్లో ఉన్న ఓటు అయ్యబోతున్న వాళ్ళందరికీ మా మనవి అలాగే ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్ పదిహేను వందల మంది ప్రొడ్యూసర్స్ లిస్ట్ అవుట్ అయి ఉన్నారు ఛాంబర్లో బట్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ వస్తే యాక్టివ్గా ఉండేది ఎప్పుడు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ కొత్తగా వచ్చి సినిమాలు తీసేవాళ్ళు ఆల్రెడీ సినిమాలు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉండేది రెండు వందలే కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈ రెండు వందలు దాటి రేపు ఎక్స్పెక్టేషన్ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓటింగ్ అంటే ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది వందల వరకు అవ్వచ్చు ఆల్రెడీ సినిమాలు తీసేసి ఆగిపోయిన వాళ్ళు కొత్తగా సినిమాలు తీద్దామని ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ కలిపితే రేపు ఎక్స్పెక్టింగ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఓటింగ్ కానీ అందరికీ మా విన్నపం ఒకటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే ఎవరు రైట్ ఎవరిని పెట్టుకొని సినిమా ఇండస్ట్రీని స్ట్రెంగ్త్ చేసుకోవాలి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సమస్యల్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈరోజు రాత్రి మీరు పడుకునే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించుకోండి రేపు వచ్చి మీ మనస్సాక్షి ప్రకారం మీకు ఎవరు అనిపిస్తే మీకు ఏది రైట్ అనిపిస్తే వాళ్ళకి వేసి ఇండస్ట్రీ ముందుకు వెళ్ళటానికి ఇది ఉపయోగం అని మీకు అనిపించే వాళ్ళని గెలిపించాలనేది మా మనవి దిస్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్ అండ్ మై టీమ్ రిక్వెస్ట్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే నేను శ్రీ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నానండి ఇప్పుడే మా ప్రత్యర్థి మా సోదరుడు దిల్ రాజు ప్రెస్ మీట్ చూశాను దాని క్లారిఫికేషన్ చెప్పాలని చెప్పాను జస్ట్ ఎందుకంటే రేపే ఎలక్షన్ ఈరోజు ఈవినింగ్ పెట్టారు కాబట్టి నేను కూడా దాని క్లారిఫికేషన్ చెప్పాలి దాన్ని ఇది చేయాలని చెప్పే ఈ నా ప్రయత్నం ఓన్లీ వన్ థింగ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యూఓఈఎఫ్ఓ మ్యాటర్ ప్రపంచం అంతా అన్నారు లేకపోతే ఇండియా వైడ్ అన్నారు నో మీరు చేస్తాము చేయగలని చెప్పి స్ట్రైక్ చేయించారు అసలు ఒక నెగోషియేషన్స్ లీక్ దాకా కూడా రాకిస్తున్నారు ఎంఐ రాజు గారు ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ప్రయత్నం ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ రేపు ఉదయాన్న కళ్యాణ్ వస్తే చేసేస్తాడనో మీరు వస్తే కానీ మీరేమంటున్నారంటే ఈ సీట్ లో కూర్చుంటేనే నేను చేస్తాను అంటున్నారు అసలు గిల్డర్ పెట్టుకున్నారు సార్ గిల్డు అనేది ఏర్పడే టయానికి మీకు ఇంకా తెలుసో లేదో ఇట్స్ కాల్డ్ ఎల్ఎల్పి డబ్బు కొరకే పెట్టిన ఆర్గనైజేషన్ ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరు ఫామ్ చేశారో ఆ వ్యక్తి నన్ను అడిగాడు నన్ను రమ్మని ఆ రోజు నేను రానని చెప్పాను దాంట్లోకి ఈ రోజు నేను రానే చెప్తున్నా మీకు ఒక్కటే చెప్తున్నానండి ఇల్లు పెట్టుకున్నారు బ్రహ్మాండం బాగానే ఉంది సినిమా తీసిన వాడు వచ్చారండి మీ దగ్గరికి మెంబర్షిప్ జాయిన్ చేయాలి ఏం అసోసియేట్ గా ఇచ్చారు మీరేమో పైన నెంబర్లు వాళ్ళందరూ అసోసియేట్ మెంబర్లు ఆ ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చారు కదా సినిమా తీసి వచ్చారు అది చిన్న సినిమా కావచ్చు లేదా పెద్ద సినిమా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మీరు అంటున్నారు ఈరోజు మాకు ఇదిగో ఈ పదిహేడు మంది ఈ ఇరవై మంది మా ప్రొడ్యూసర్లు అని ఉండమంటున్నారు కాబట్టి నేను అంటే రెండు వందల మంది చిన్న ప్రొడ్యూసర్లు ఉండమంటున్నారు సార్ వాళ్ళు ఆకలి ఆవేదన బాధ పెట్టుకున్నారు నా దగ్గర మీరు ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా కలిసి అడిగారా 
నిన్న చెప్పారు మీరు ఏమని ఒక దీంట్లో ఇచ్చారు నేను అందుబాటులో లేకపోతే ఈ ఈసీలో ఉండే వాళ్ళు అందరూ అందుబాటులో లేకపోతే పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు చిన్న వాళ్ళని పెట్టాము థర్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము వాళ్ళకి వెచ్చ వేసే వాళ్ళని పెట్టామని చెప్పి మీరు చెప్పారు మా దగ్గర ఉండేవాళ్ళందరూ వాడేశారు ఫుల్గా ఎనీ టైం సేవ చేయడానికే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఉండేది ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేయడానికి సేవ చేయడానికి డెవలప్ చేయలేకపోవటానికి కారణం ఏమిటండి మీ ఇల్లు నుంచే డెవలప్ చేయొచ్చు కదా ఏ ఇల్లు వాళ్ళకు వచ్చిన సమస్యల నుంచి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ నుంచి ఆపద తెచ్చాలా ఈ రోజుకి మీ సమస్య వస్తే ఎక్కడికి వస్తున్నారు ఇక్కడికే వస్తున్నారు బాబు యాడ్ల మీద వాటి మీద డబ్బు పొందుకునే దానికి డబ్బు తీసుకునే దానికి మాత్రం వీళ్ళు నేను కూడా తెలుసలేదు సార్ మేము ఫ్లైట్ టికెట్ చేసినట్టుగా పిలవాలా ఫ్లైట్ టికెట్ లేలా ఎందుకంటే ఫ్లైట్ టికెట్ లేచి ఇక్కడ ఓట్లు కాదు మాకు కావాల్సింది చిన్నర్ మాత్రకి మేలు జరగాలని అలాంటిది ఉంటే మేము చిన్నర్ మాత్రకి హెల్ప్ చేస్తాం మీరు ఇంకా ఒకటి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్తున్నారు నీ మాట ఎంత తీసుకోండి యుఆర్ వెరీ రాంగ్ నువ్వు తేడా ఇన్సూరెన్స్ మీ టీమ్ తేడా ఇన్సూరెన్స్ మొన్న ఎలక్షన్లో గెలిచిన వాడు తేడా ఇన్సూరెన్స్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో దాసనారాయణరావు గారు ప్రెసిడెంట్ గా కేఎస్ రామారావు గారు నేను సెక్రటరీ గా ఉండి మెడిక్లైమ్ అనేది తీసుకొచ్చాం ఆ రోజు ఏంటో ప్రాబ్లం తెలిసి ఇది నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నా ఇది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మీ కూడా ఇది అనుకుంటున్నారు అంటే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం తీసుకొచ్చాం మేము దీన్ని ఈ రోజు వచ్చి మేము తెచ్చాం మేము తెచ్చాం అంటున్నారు మీరు ఈ రోజు చేసిన ఎవ్రీథింగ్ నేను ముందు ప్రెసిడెంట్ గా ఉండి ప్రపోజ్ చేసి తిని చేసి కొత్త కమిటీ వచ్చేస్తుందన్నా మీ కమిటీ వాళ్ళు ఇప్పుడు సార్ గుర్తుకుంటున్నారు మీకు కూడా తెలుసా లేదా ఈ రోజు సోఫా వాళ్ళు మీరు చెప్తున్నారు చిన్న ప్రొడ్యూసర్ నేను జాయిన్ చేసుకున్నాం వాడిని చూస్తారని మోహన్ గౌడ్ గారు కానీ మోహన్ వాటర్పట్ల కానీ పద్మినీ గారు కానీ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారు కానీ ఈ మెడిక్లైన్ పెట్టేదానికి ఈ అసోసియేషన్ ప్రొడ్యూసర్ కోసం మెంబర్లు కూడా కాదండి ఫస్ట్ ఒక్కటి మనం మాట్లాడేటప్పుడు క్లారిటీ ఉండాలండి అవకాశం అవకాశం ఎలక్షన్ దీని గురించి కాదు ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ మీరు మెడిక్లైన్ తేలేదో మెడిక్లైన్ నేను తెచ్చా అపోలో ఒక సంఘటన చూసిన తర్వాత నా కడుపు నుంచి పెండిన బై ఫైర్ కొరక ఒక చిన్న నిర్మాణ జరిగిన ఫైర్ కొరక తెచ్చిన మెడిక్లైన్ దయచేసి మెడిక్లైన్ గురించి చెప్పుకునే చెప్పుకోవద్దండి మీరు చేయగలిగితే ఎన్ని నుంచి చేయండి సార్ ఉన్నారు కదా పదిహేడు మంది ప్రొడ్యూసర్లు సమస్యలే మీ మీ సినిమాలతో వచ్చే సమస్యల్ని మీరు పదిహేడు మంది ఆర్టీ కూర్చోంటే మనం సక్సెస్ అవ్వాలి డెఫినెట్ గా రేపు ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అవుతారు ఎవరు సెక్రటరీ అవుతారు పక్కన పెడతాం సమస్యలు ఉన్నాయి ఎవరు ప్రెసిడెంట్ అయినా రండి కలిసి పోరాడతాం దాంట్లో మేజర్ గా మీ స్వలాభాల కొరకు పెద్ద నిర్మాతలు రేట్లు పెంచుకొని లేకపోతే ఎగస్ట్రా షోలు వేసుకొని మెమ్మి షోలు చేసుకున్నారు కదా అలాగే చిన్న సినిమా కేక్ చేయాలనేది ఆలోచించండి డెఫినెట్ గా మీరు అది చేయగలిగిన రోజు నేను సెల్యూట్ కొట్టి మీకు రెడ్ కార్పెట్ ఆ రోజు వర్తాం ఈ రోజు గ్యారంటీగా పంచరండి వాళ్ళకి తెలుసు ఓటర్లందరికి తెలుసు ఎవరు ఫోన్ చేస్తే దొరుకుతాడో తెలుసు మీకు కూడా తెలుసో లేదో ఈ రోజు నన్ను సోపాళ్ళు చాలా మంది అడిగారు ఏమని సార్ దినాలకు రమ్మని మెసేజ్ మీద వెళ్ళి రండయ్యా ఎంజాయ్ చేసి రండయ్యా కావాల్సింది ఏంటయ్యా ఆ డబ్బంతా మందే ఎంజాయ్ చేసి రండి అని చెప్పా నేను నేను ఎవరిని నియంత్రించను మీరు ఇంకో మాట చెప్తున్నారు మీ వెనక కూర్చున్న అభిషేక్ నామా సత్యనారాయణ మా ఫ్యాన్ల క్యాండిడేట్లు వాడు వేసుకున్నారని యుఆర్ వెరీ రామ్ రాజు గారు వాళ్ళు మీ క్యాండిడేట్లు కాదు మేము నామినేషన్ వేయించాం అదే మీ క్యాండిడేట్లు అయ్యి ఉంటే మమ్మల్ని వచ్చి కారు పట్టుకొని అడిగి ఉండేవాళ్ళు మేము నామినేషన్ వేయించాం మా క్యాండిడేట్లు మీరు మాకు రాజీవ్ గుజరేట్ టైప్లో ఆ ఇద్దరు పేర్లు మీరు తీసేశారు మీ వాళ్ళు కావాలంటే సుధాకర్ రెడ్డి నడుక్కోండి భరత్ చౌదరి నడుకోండి మీ ఇంకో హాయిన ఉంటాడు వాడిని అడుక్కోండి మేము తీసేలా అప్పటి నుంచి ఉంచాం ఇప్పటి నుంచి ఉంచుతాం మీకు కూడా తెలుసో లేదో నువ్వు ఓట్లు వేస్తే నేను ఓట్లు వేస్తే గెలిచి వచ్చేది వాళ్లే మేమే వాడు కొట్టేదాన్ని ప్రయత్నించడంలా బ్యానర్లో వేసి వాడు కొట్టేదాన్ని ఇవన్నీ ఏమి ప్రాక్టికాలిటీ సార్ ఎందుకు ఎందుకు గాడి తప్పి మాట్లాడుతున్నారు ఏదో ప్రశ్న పెట్టండి మీరు ఏం చేస్తారో చెప్పండి ఇక్కడ ఏదో తప్పు జరిగిపోయింది ఓట్ల రాజకీయం ఉంది ఓట్ల రాజకీయం ఏంటి సార్ ఉండేది సమస్య ఆ సమస్య ఓటు ఉంది దట్ ఈస్ ద పైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ చాంబర్ మీరు అనుకున్నారు రెండు వేల పదిహేను మీరు తీయించారంటారంటే ఒక్క ఓటు ప్రపోజల్ పెట్టింది మేము బైలా కమిటీలో చర్చించింది మేము మీరు లేని కూడా లేరండి 
కావాలంటే మీరు చూసుకోండి మీ ఈ సొసైటీ మీద మీరు వెళ్ళారు ఎక్కడికి మేము బయట వెళ్ళిపోతాం అని వెళ్ళారు వెళ్ళేటప్పటికి ఎంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారో తెలుసా ఈసీ మెంబర్ గారు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్లు ఉండేటప్పుడే వెళ్ళిపోయారు సార్ మీరు చిన్నోళ్ళు ఉండి చిన్నోళ్ళు డ్యామేజ్ చేస్తే కాదు పుస్తకాలు తిరగేసుకోండి అన్ని చదువుకోండి ఫర్దర్గా ఎప్పుడైనా పబ్లిక్ చెప్పేటప్పుడు క్లారిటీగా చెప్పండి నేను కూడా క్లారిటీగా చెప్దామని సవినయంగా మీకు మాట్లాడిన దాన్ని నేను క్లియరెన్స్ ఇస్తూ ఈ వీడియో రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది దయచేసి రేపు నిర్మాత సోదరులు అందరూ వచ్చి ఓట్లు వేయాలి ఎనిమిది నుంచి ముప్పై తారీఖు వరకు మీకు కూడా తెలుసా లేదో మీ ఓడల్లో గ్రూపుల్లో పెడుతున్నారు ప్రొడ్యూసర్ దేవుడు అంట ఈ దేవుడు అందరూ ఏమైపోయారు సార్ మీ అందరికి మా ప్రొడ్యూసర్ దేవుడు అని ఈ ఎక్స్ట్రా మందే చూస్తున్నా నేను మేము ఎప్పుడు మా సోదరులు అనుకున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నాం కానీ మా ఓటర్ దేవుళ్ళు వాడు ఓటర్ దేవుడు ప్రొడ్యూసర్ దేవుడు కాదు కొత్తగా మీకు వచ్చింది మీ వాళ్ళకి చెప్పండి ఈ క్షణానికి దేవుడు రేపు దేవు కావుళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ దేవుడు లాగే ఉండాలి మన ఫ్రెండ్స్ లాగే ఉండాలి దే ఆర్ విత్ అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని ఫీల్ అవ్వాలి దయచేసి అందరూ రండి మూడు గంటల లోపల వచ్చి ఓట్లు వేసి మీకు ఎవరైతే న్యాయం చేస్తారో ఎవరు మీతోటే ఉంటారో అని మీరు అనుకుంటే వాళ్ళకే ఓటు ఏంటి డెఫినెట్ గా సీట్ లో ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడు మేము వెంట ఉండే సీ కళ్యాణ్ ప్రసన్న అండ్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ